Rajská Břeclav neboli slavnosti rajčat v Břeclavi se konaly již po jedenácté. Za tu dobu si již získali svůj vyhlas a lidé se za pokrmy z rajčat a bohatým programem sjíždí z celé republiky. Ani letošní ročník nebyl výjimkou a rajčata i bohatý program přilákal spoustu návštěvníků. Slavnostmi nás provedl zakladatel rajčatových slavností a místo starosta Břeclavy pan Petr Vlasák. Je neuvěřitelné, že se tak krásně rozrostlo vlastně až po náměstí. Začínali jsme z 13 stánky, letos už je jich tady 50. Začínali jsme jenom v uličce u synagogy, letos už to máme opět teda až na náměstí, jak je kino Koruna. Dokonce se nám podařilo taková novinka uzavřít silnici mezi kinem a kostelem, aby byl bezpečný přechod z jedné scény na druhou. Takže na náměstí je vlastně kompletní dětský program. Ta silnice, aby nebyla jenom uzavřená, tak jsme si říkali, že tam přidáme cirkus, ať je to trochu netradiční, takže je tam ostravský cirkus, ale ne ten selvy a se slony, ale vlastně z gymnasty, z akrobaty, takže se můžou lidi těšit ještě na takové jako pokoukání, které tady úplně normálně k vidění není. Rajčatové slavnosti jsou však hlavně o rajčatech a tak stánky s originálními rajčatovými pokrmy nemohly chybět, stejně jako tradiční přehlídka v synagoze. A tak jsme do synagogy zavítali, aby jsme vám ukázali, kolik různých druhů rajčat existuje. Moravosí jezdí vlastně už taky od prvního ročníku, ale to teda už prodává i semínka, takže jsou tam všechny možné různé druhy, barvy, velikosti, rajča, takže tam si zase lidé můžou zahrádkařit a těšit se na to, co si můžou vypěstovat doma. Současným pořadatelem slavností je Městské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s městem Břeclav. Ke každé pořádné akci, jídlu a pití patří i doprovodný program a ten letošní se opět vyvedl. Program je prakticky od 10 do 17 hodin, netáhneme to někde do večera nebo do půlnoci, je to spíše opravdu jako akce pro setkání s lidmi v rámci rodiny a známých. Takže program začíná v 10 ráno s cymbalovou muzikou Břeclavan, my se starostou klasicky zahájíme a potom o 12. většinou hraje ta živější kapela, poté kolem 2. hodiny přichází cirkus, aby bylo to podívání se zase na něco nehudebního. A na závěr dáváme většinou taky velké jméno, což je Mario Bihary, Bachta Lejapsa, takže to jede vlastně od začátku až do konce v takovém tom živém rytmu. Já mám největší radost té kapely, která právě hraje, protože tak, jak s tím rajčetem jsou spojené i národní kuchyně od Balkánu přes Ázii, Jižní Ameriku, tapické evropské nebo středoevropské recepty, tak jsem měl vždycky vysněnou tu balkánskou muziku, která by to tak jako rozsvítila a to se právě letos podařilo, protože už jsme na tom velkém pódiu. A myslím si, že lidi si to užívají, bytě teda typicky tropické počasí na rajčata, tak ta muzika tady běžně slyšet není a je to úplně něco jiného. Balkánská dechovka Harmálek Orchestra to parádně rozparádila a k rajčatům tento styl hudby byl ušitý na míru. Hlavně pro návštěvníky je tato akce určená a tak nás zajímaly jejich dojmy. Mám rád rajčata, takže jsem se dozvěděl o této akci a chtěl jsem to zkusit. Dozvěděl jsem se z rády a o akci. Odkud jste přijeli? Z Trnaví ze Slovenska. A máte tady sebou i přátelé, takže odkud jsou přátelé? Kamošky jsou z Brna a přátel je z Mexico City. Co vás sem na slavnosti nalákalo? Já jsem nikdy nebyla na festivale, kde jsou jen rajčata a chcela jsem přijít a vyzkoušet všechno možné, co se dá. Co vás nejvíce oslovilo? Zatím pivko a samozřejmě rajčák. Přijeli jsme ze Zlína, respektive ze Zlína, z Brna a dokonce jsme někteří i místní. Takže jste přátelé jako skupinka tady? Dá se tak říct. Jak jste se o této akci dozvěděli? No, my tady vlastně plánujeme s kamarády jejich svatbu, kterou já mám později moderovat a za tímto účelem jsme se přijeli podívat na tuhle krásnou slavnost do představy, která byla tak na půl cesty. Ale byli jsme se podívat na výstavu Rajčat tady v muzeu a si... v synagoze. Aha, pardon, tak v synagoze. A to nás zaujalo velice, dozvěděl jsem se o drudách, které jsem ani před dneškem nevěděl, že existují. Co to ve vás vyvolává, že ta akce opravdu roste, že je větší návštěvnost? Co na to říkáte? 
No já jsem nadšený, no to ze mě asi vidět, protože z počátku, když jsme s tím začínali, tak spousta blízkých i třeba tomu moc jako nevěřila a spíš si ťukala na čelo, proč slavit paradajky. Já jsem říkal, že ten food festival je vlastně skvělý forma, protože tam dostanete jak muziku, tak divadlo, tak program pro děti a hlavně se to dá postavit na něčem pozitivním, což to rajče v sobě má a vlastně se dá využít v mnoha různých variacích chuťových i v, tom, v té úpravě, že může být grillovaná, nakládaná, plněná, sušená. Vlady Mary, omáčky a tak dále. Nádherně vyzdobená ulička u synagogy, nachystané pódium, spoustu pokrmů i nápojů, k tomu bezvadný program nezapomínající ani na děti, tak to je letní rajská břeclav. Organizátorům přejeme stále spoustu energie a nápadu pro další ročníky. 